八月二十日，福布斯中文榜公布了二零二一中国名人榜的名单，在前十名中，基本上都是娱乐圈人物，只有两个运动员登榜。这两位分别是女足的运动员王双，以及中国自由社滑雪运动员谷爱凌。在看到王双荣登福布斯后，不少人表示，中国女足的教练贾秀全又该翻新了。那么这句话有何深意？此前的东京奥运会附加赛上。王双凭借一己之力将中国女足从淘汰赛边缘拉回来，更是帮助中国女足夺得了晋级东京奥运会正赛的一个入场券。自此之后，王双的人气以及知名度都在不断的上升。正是因为出色的表现，让他荣登福布斯榜。福布斯是这样介绍王双的：四月，在奥运会女足预选赛附加赛中，王双劲射破门，成功反超比分，更是使中国女足。在比分上以四比三成功战胜韩国女足，同时也成功获得东京奥运会的入场券。九五后小将王双因此出圈。在东京奥运会正赛期间，虽然中国女足在三场比赛中丢了十七个球，但是王双参与球队后就有六次进球，可见王双还是十分有实力的。对于王双登上福布斯这件事儿，为何会说贾知道要烦心了？是因为此前贾秀全曾在采访中说过。我需要的是一支球队，不需要某一个球星。从这些不难看出，贾秀全对于明星球员是比较抵触的。此前就传出过贾秀全和王双两人发生过矛盾，之后更是被爆出与唐佳丽不和。至于原因，想必我们都清楚。如今有传闻，中国女足将要换主帅，贾秀全已经没有续约的可能。那么这件事究竟是真是假呢？按照时间推算的话。其实现在中国女足应该已经解除隔离了。随着解除隔离后，无论是球员还是教练团，都将投身于正常的工作当中去。毕竟现在距离巴黎奥运会也只有三年的时间，在这三年时间中，中国女足将如何安排比赛，又如何进行备战，这些都需要尽快定下来。当然，除了这些之外，球迷们更加关心的还是贾秀全的事情。网上有不少人都在讨论贾秀全什么时候下课。近期有关于水庆霞将要接替贾秀全成为中国女足教练一事，传得沸沸扬扬的。在奥运会女足的首场比赛中，中国队就大比分输球。在面对小组赛中实力最差的赞比亚，原本中国队可以翻身，然而在贾秀全的指导下，中国女足比分逐渐被赞比亚追平。赛后不少球迷都在表示，贾秀全不适合当教练，甚至还有不少足球界的知名主持人都在表示，质疑贾秀全的执教能力。一场比赛下来，中国女足的控球率在百分之五十，中国队的球员们在进攻次数上是不亚于赞比亚女足的。然而，中国女足的射门次数却要远远少于赞比亚女足。从赛后的数据能够看出，中国女足要比赞比亚差劲儿，在赛场上打得混乱不说，全场还很少有耐心的配合。不仅如此，赛后不少球迷对于此次比赛的选人有很大的质疑，就连赞比亚的主力球员都表示。中国女足的姑娘被耽误了，尤其是王双。除了贾秀全卸任这件事之外，还有就是不少人希望水庆霞能够接任中国女足教练一职。那么问题来了，贾秀全真的会下课吗？又是为什么会认为水庆霞会更适合教练一职的呢？根据记者从足协方面了解到的情况来看，贾秀全在完成隔离之后，是需要向足协递交一份述职报告的。报告里面需要详细的叙述此次奥运会的比赛情况，在交由主管领导审阅之后，与贾秀全教练进行交流，还有就是足协的一个选帅流程了。他们需要开会来确定新帅的一个基本条件，就比如他们是会选择是用国帅还是洋帅，在决定好之后，在公开选帅的条件，通过层层的考核以及沟通之后，才能够确定下来最终的一个新帅人选。不仅如此。在确定好之后，还要和上级的部门报告。对于整个选帅的过程以及选人方面的细节和条件，都需要叙述清楚。层层把关之后，才能够确定好最终的主帅人选。而球迷们之所以说水庆霞适合教练一职，是因为水庆霞是中国女足的一个元老成员，她和孙文是同一个时代的。再者就是孙文和水庆霞是并肩作战多年的好友，孙文现在已经从上海足协调到了中国足协高层。所以一定会力挺自己的好友。还有就是，水庆霞退役之后也做过十几年的教练，而且大大小小的奖项也赢了不少。就说上一届的全运会吧，他带领的队伍就夺得了冠军。综合以上的情况来看。
水庆霞担任中国女足教练一职，可以说是占尽了天时地利人和。如果她能够带队夺得全运会冠军的话，那么将会为她担任中国女足教练添砖加瓦。不知道对于此事您有什么不一样的看法？欢迎在评论区留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。